ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സെൻറ്റ് ഓഫ് സി എസ് ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പുതിയൊരു സബ്ജെക്റ്റിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ സബ്ജെക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻറ്റേണലി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വിത്തൌട്ട് നീഡിങ് ടു നോ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ യൂസറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റേണലി സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷനിലായിരിക്കില്ല സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും യൂസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് ഒ എസിലാണോ റൺ ആവുന്നത് ആ മെഷീനെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫർദർ വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലർ ആണ് അപ്പോൾ അസംബ്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊരു ബിറ്റ് പാറ്റേണിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അസംബ്ലറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലിങ്കർ ലിങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയും അത് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രോഗ്രാംസ് കമ്പൈലർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഫയൽസിനെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലോഡർ നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ലിങ്കർ എന്താണോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതാണ് ലോഡർ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂഷന് സഹായിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാക്രോ പ്രോസസ്സർ മാക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന്
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡിനെ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സർ ആണ് മാക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കോഡ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ കീവേഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഇസ് എ മാക്രോ കോഡ് എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മാക്രോ കോഡിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മാക്രോ നെയിമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ആ മാക്രോ നെയിം ഉള്ള കോഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം മൂന്നാമത് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ മാക്രോ കോഡിനെ വിളിക്കുന്ന കോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ മാക്രോ കോൾ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽസിനെ വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓട്ടോമേ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ഒരു ക്യാരക്ടറും നമ്പറും വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ എം എസ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പാഡിലൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ അപ്പ് ചെയ്യാം ഡൗൺ ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടികളും ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡീബഗർ ഡീബഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡീബഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എറർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഡീബഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡീബഗിങ് ടൂൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഫൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ ആ ഡിവൈസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈലറും ഇന്റർപ്രിറ്ററും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം ജാവ ആയിക്കോട്ടെ സി ആയിക്കോട്ടെ സി പി പി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മള് പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൽ ചെയ്യും അല്ലെ എന്തിനാ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിൽ എറർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെ എറർ ആണ് ഇല്ല എറർ ഫ്രീ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കമ്പൈലറും ഇന്റർപ്രിറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ അത് ഫുൾ ആയിട്ട് ഡീബഗ് ചെയ്യും അല്ലെ എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എററിന്റെ ലിസ്റ്റ് തരുന്നത് അതേസമയം ഇന്റർപ്രിറ്റർ എന്താണ് ഇന്റർപ്രിറ്ററും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീബഗിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കമ്പയർ ടു കമ്പൈലർ ഇന്റർപ്രിറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർപ്രിറ്ററിനകത്ത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ലൈൻ അയാൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിനകത്ത് എറർ ഇല്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോയി എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ആ ലൈന്റെ എറർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അത് എറർ ഫ്രീ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അയാള് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ സോ കമ്പയർ ടു കമ്പൈലർ ഇന്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലോവർ ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് ഈസി ടു ഡീബഗ് ആണ് പക്ഷെ സ്ലോവർ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ കമ്പൈലർ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ അത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഫാസ്റ്റർ ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഇന്റർപ്രിറ്റർ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന്